हेलो एवरीवन आई एम साकेत बाजपेई डायरेक्टर ऑफ प्रयास फिजिक्स क्लासेस देहरादून वेलकम स्टूडेंट्स लेट्स हैव अ लुक एट दिस ब्यूटीफुल प्रॉब्लम फ्रॉम मेरोडोव द क्वेश्चन सेज अ बॉल ऑफ रेडियस कैपिटल आर इक्वल टू 10 सेंटीमीटर रोल्स विदाउट स्लिपिंग डाउन एन इंक्लाइंड प्लेन सो दैट इट्स सेंटर मूव्स विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन w इक्वल टू 2.5 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर t इक्वल टू 2 सेकंड आफ्टर द बिगनिंग ऑफ मोशन its position corresponds to that shown in figure 1.7 find and there are two parts first part is the velocities of the points a b and o or second part hai the accelerations of these points to bachcho jaisa ki hum log sawal ko dekh pa rahe hain yahan par rolls without slipping likha hai na to iska matlab ho gaya ki yahan par pure rolling ho rahi hai theek hai na pure rolling ho rahi hai yahan par aur zameen jo hai wo to obvious hai ki wo ruki hui hai hai na तो इस वजह से हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पर एक तो v बराबर हम लोग लिख सकते हैं r ओमेगा और a इज इक्वल टू लिख सकते हैं अल्फा आर यहाँ पर a जो है वो क्या दिया हुआ है w दिया हुआ है है ना तो हम लोग फाइनली क्या लिख सकते हैं w इज इक्वल टू अल्फा इन टू आर लिख सकते हैं ठीक है ना तो दो इक्वेशन हमारे पास ऑलरेडी आ गई एक तो आ गई v इज इक्वल टू आर ओमेगा और दूसरी इक्वेशन हमारे पास कौन सी आ गई w इज इक्वल टू अल्फा इन टू कैपिटल आर इसके अलावा बच्चों एक और चीज पे ध्यान दीजिएगा यहां पर लिखा है आफ्टर द बिगिनिंग ऑफ मोशन है ना तो इसका मतलब हो गया कि t इक्वल टू जीरो पर हम लोग इसे स्टेशनरी मान सकते हैं ठीक है तो बच्चों इस मोशन को है ना इस प्योर रोलिंग मोशन को एनालाइज करना आसान हो जाएगा अगर हम लोग ट्रांसलेशन और रोटेशन दोनों मोशन को अलग अलग डील करें ना तो जैसे ट्रांसलेशन की वजह से हम लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर एक्सेलेशन कितना है एक्सेलेशन डब्ल्यू है जो कि पूरे के पूरे बॉडी का एक्सेलेशन है ना तो हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं चाहे कोई भी पॉइंट ले लीजिए आप है ना चाहे आप ये वाला पॉइंट ले लीजिए इसका भी एक्सेलेशन W मान सकते हैं B पॉइंट ले लीजिए इसका भी एक्सेलेशन W मान सकते हैं फिर O पॉइंट ले लीजिए इसका भी एक्सेलेशन W मान सकते हैं अगर हम लोग सिर्फ ट्रांसलेशन को देखें इसके अलावा हम लोग ये भी मान सकते हैं कि ये जो बॉल है वो सिर्फ अपने एक्सेस के बाउट क्या कर रही है रोटेट कर रही है, है ना तो अगर सिर्फ रोटेट कर रही है तो हम लोग यहाँ पर ये देख सकते हैं कि हर एक पॉइंट के पास क्या होगा एक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आएगा अल्फा इन टू आर का है ना एक तो ये मैं पहले यहाँ पर हर जगह दिखा देता हूँ अल्फा इन टू आर यहाँ पर भी अल्फा इन टू आर यहाँ पर भी लगा दूंगा अब एक और चीज देखिए कि अगर बॉडी घूम रही है तो इन पॉइंट्स के पास एक और एक्सेलरेशन होगा सेंट्रिपिटल है ना तो ये हम लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर कि ये वी स्क्वेयर अपॉन आर वी स्क्वेयर अपॉन आर और यहाँ पर भी वी स्क्वेयर अपॉन आर आ जाएगा इस तरीके से तो हम लोग देख पा रहे हैं कि बॉडी सिर्फ ट्रांसलेट कर रही है प्लस बॉडी सिर्फ रोटेट कर रही है तो ये मिल करके क्या बना देगा बॉडी जो है वो प्योर रोलिंग कर रही है ठीक है तो बच्चों एक काम करते हैं सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि ट्रांसलेशन की वजह से है ना ट्रांसलेशन की वजह से सारे के सारे पॉइंट के पास एक फॉरवर्ड डायरेक्शन में स्पीड आएगी तो वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में स्पीड जो है, है ना वी बराबर कितना हम लोग लिख सकते हैं यू तो जीरो है वी बराबर यू प्लस एटी में लगाना चाह रहा हूं लेकिन यू तो जीरो इनिशियल स्पीड तो जीरो है तो इसीलिए v बराबर सिंपली क्या लिख देंगे w इन टू टी लिख देंगे है ना तो ये ट्रांसलेशन की वजह से सारे के सारे पॉइंट की फॉरवर्ड डायरेक्शन में स्पीड हो गई ठीक है अब अगर हम लोग बात करें बच्चों की ये जो रोटेशनल मोशन है ना उसकी वजह से जो पॉइंट्स हैं a b o इन्होंने क्या क्या स्पीड गेन करी होगी तो उसके लिए देखिए हमें क्या करना होगा इस बार उसके लिए देखिए हमारे को अल्फा पता है ना अल्फा कैसे पता है तो W इज इक्वल टू आर इन टू अल्फा हो जाएगा ना क्योंकि प्योर रोलिंग हो रही है ग्राउंड पे तो हम लोग यहां पर कह सकते हैं कि अल्फा बराबर कितना आ जाएगा W अपॉन आर के बराबर आ जाएगा अब देखिए यहां पर अल्फा भी क्या है कांस्टेंट है तो हम लोग यहां पर क्या लगा सकते हैं ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा इन टू टी लेकिन ओमेगा नॉट तो जीरो हो जाएगा तो इसीलिए ओमेगा है ना ये डब्ल्यू नहीं है बच्चों ये ओमेगा है ओमेगा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा वो आ जाएगा अल्फा इन टू टी के बराबर अब आप देखिए बच्चों हमारे को ये पता है कि चूंकि प्योर रोलिंग हो रही है है ना और वैसे भी अगर हम लोग सिर्फ रोटेशनल मोशन को देखें ना हम लोग रोटेशनल मोशन को देख रहे हैं ना तो रोटेशनल मोशन को देख रहे हैं तो इस वजह से हम लोग क्या लिख सकते हैं v बराबर क्या आएगा इन टू ओमेगा आएगा है ना तो यहां पर जो है जो पॉइंट ऑन द पेरीफेरी है उनकी जो स्पीड है मतलब जो टैंजेंशियल स्पीड है वी टैंजेंशियल वो कितनी आएगी आर इंटू ओमेगा आएगी बिकॉज ऑफ दिस सर्क्यूलर मोशन बिकॉज ऑफ दिस रोटेशनल मोशन अभी मैं ट्रांसलेशन को तो देख ही नहीं रहा हूं मैं सिर्फ और सिर्फ किसे देख रहा हूं घूमने वाले मोशन को देख रहा हूं है ना ये जो है ये इस तरीके से घूम रहा है है ना एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा है 
तो इस वजह से अलग अलग पॉइंट्स के पास स्पीड कितनी आएगी आर ओमेगा आएगी ठीक है ना तो अब यहां पर एक काम करते हैं हमें टी टाइम पर स्पीड चाहिए तो वी बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं वो हम लोग लिख सकते हैं आर इंटू ओमेगा ओमेगा हो जाएगा अल्फा टी तो ये कितना आ गया अल्फा आर इंटू टी लेकिन अल्फा आर तो डब्ल्यू के बराबर है है कि नहीं तो यहां पर हम लोग क्या लिख सकते हैं डब्ल्यू इंटू टी लिख सकते हैं तो हम लोगों ने देखा कि जो ट्रांसलेशनल स्पीड है है ना अलग अलग पॉइंट्स की है ना या फिर ट्रांजेंशियल स्पीड है अलग अलग पॉइंट्स की वो दोनों ही सेम आ रहे हैं है ना जो हमारे हमने देखा कि ट्रांसलेशनल स्पीड कितनी आ रही थी वो भी कितनी आ रही थी आपको याद होगा वो भी देखिए डब्ल्यू इंटू टी आ रही थी है ना यहाँ पर जो स्पीड थी वो डब्ल्यू इंटू टी आ रही थी और जो घूमने की वजह से टेंजेंशियल स्पीड आ रही है वो भी कितनी आ रही देखिए डब्ल्यू इंटू टी आ रही है तो इसका मतलब ये हो गया बच्चों कि अब अगर है ना मैं जैसे पॉइंट ए की बात करूं तो पॉइंट ए की अगर मैं बात करूं तो इसके पास फॉरवर्ड डायरेक्शन में कितनी स्पीड हो गई फॉरवर्ड डायरेक्शन में देखिए इसके पास जो स्पीड आई वो दो वजहों से आई ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन ट्रांसलेशन की वजह से आई डब्ल्यू इंटू टी रोटेशन की वजह से भी आई डब्ल्यू इंटू टी तो टोटल स्पीड कितनी हो जाएगी ट्वाइस ऑफ डब्ल्यू इंटू टी हो जाएगी इसी तरीके से बच्चों हम लोग बात कर सकते हैं पॉइंट बी की पॉइंट बी की ट्रांसलेशन की वजह से कितनी आ गई डब्ल्यू इंटू टी आ गई और रोटेशन की वजह से कितनी आ गई वो भी आ गई डब्ल्यू इंटू टी लेकिन डाउनवर्ड डायरेक्शन में है ना तो हम लोग इस बार क्या बोल सकते हैं हम लोग बोल सकते हैं बच्चों की इस बी पॉइंट की नेट स्पीड जो है वो कैसी होगी कुछ ऐसी होगी है ना तो हम लोग क्या लिख सकते हैं पॉइंट बी के लिए वी बी के लिए हम लोग लिख सकते हैं कि एक वेलोसिटी तो ये रही डब्ल्यू टी और एक और वेलोसिटी नीचे की तरफ आ गई डब्ल्यू इन टू टी तो जो रिजल्टेंट वेलोसिटी है है ना वो बिल्कुल एंगुलर बाई सेक्टर पर आएगा 45 डिग्री पर आएगा है ना ये एंगल 45 डिग्री हो जाएगा और ये स्पीड कितनी हो जाएगी रूट टू इन टू डब्ल्यू टी क्लियर है ये बात इसके अलावा बच्चों हमसे पॉइंट ओ के लिए भी पूछा गया था है ना पॉइंट ओ देखते हैं कहां पर है पॉइंट ओ जो है वो बिल्कुल बॉटम में है तो देखिए बच्चों ओ पॉइंट के पास फॉरवर्ड डायरेक्शन में स्पीड आएगी ये ट्रांसलेशन की वजह से कितनी आएगी डब्ल्यू इंटू टी आएगी लेकिन घूमने की वजह से ना रोटेशन की वजह से इसके पास पीछे की तरफ स्पीड आएगी और वो कितनी आएगी अगेन वो डब्ल्यू इंटू टी आएगी तो हम लोग देख पा रहे हैं कि ओ पॉइंट की नेट स्पीड कितनी हो गई जीरो हो गई तो वी ओ बराबर क्या लिख देंगे जीरो लिख देंगे है ना तो हम लोगों ने फिलहाल क्या कर लिया हम लोगों ने फिलहाल ए पार्ट सॉल्व कर लिया हम लोगों ने वेलोसिटीज ऑफ द पॉइंट्स ए बी एंड ओ निकाल लिया ए की स्पीड कितनी आई डब्ल्यू इन टू टी बी की स्पीड कितनी आई रूट टू इन टू डब्ल्यू इन टू टी और ओ की स्पीड कितनी आई जीरो आई ठीक है तो अब बच्चों हम लोग आते हैं बी पार्ट पे ना बी पार्ट में हमसे पूछा गया एक्सलेशन ऑफ दीज पॉइंट तो सबसे पहले ए पॉइंट की बात करते हैं ना तो ए पॉइंट को जब हम लोग देख रहे हैं तो उसके पास नेट एक्सेलेशन कितना हो जाएगा ट्रांसलेशन की वजह से आगे की तरफ W, फिर रोटेशन की वजह से टेंजेंशियल डायरेक्शन में कितना आ जाएगा वो आ जाएगा अल्फा इन टू आर लेकिन अल्फा इन टू आर डब्ल्यू के बराबर है है ना क्योंकि ये ग्राउंड पे प्योर रोलिंग कर रहा है तो ग्राउंड पे अगर प्योर रोलिंग कर रहा है तो हम लोग समझ पा रहे हैं कि डब्ल्यू और अल्फा आर को क्या होना पड़ेगा बराबर होना पड़ेगा ठीक है उसके अलावा हम लोग देख पा रहे हैं कि टूवर्ड्स द सेंटर है ना मतलब इस डायग्राम के हिसाब से डाउनवर्ड डायरेक्शन में इसके पास कितनी एक्सेलेशन आ गई तो ये जो एक्सेलेशन है है ना ये कितनी हो जाएगी v स्क्वायर अपॉन r आ जाएगी है ना यहां पर हम लोग देख पा रहे हैं कि ये जो v लेंगे वो ये वाला लेंगे ना ये जो इसकी स्पीड है लेकिन बच्चों यहां पर ध्यान दीजिएगा ये जो v है है ना ये कौन सी स्पीड है ये रोटेशन की वजह से जो स्पीड आ रही है है ना यहां पर ट्रांसलेशन का कोई रोल नहीं है जब हम लोग सिर्फ और सिर्फ रोटेशनल मोशन देखेंगे ना सिर्फ इतने से पोर्शन को आप देखिए ना ये जो पोर्शन है हमारा सिर्फ इतने को देखिए तो आप देख पा रहे हैं कि सारे के सारे पॉइंट की एक स्पीड आएगी टेंजेंशियल डायरेक्शन में ये वो स्पीड भी है क्लियर हुई है बात तो देखिए बच्चों जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं अगर इसको और सिंप्लीफाई करें ना तो हम लोग ये देख पा रहे हैं कि इसके पास दो डायरेक्शन में एक्सेलेशन है एक तो ये राइट right के डायरेक्शन में कितना हो गया ये टू हो गया है ना और डाउनवर्ड डायरेक्शन में कितना हो जाएगा वी स्क्वायर अपॉन आर अब वी हम लोग जानते हैं कि रोटेशन की वजह से है ना वो कितना आया था तो वो W इंटू टी आया था आपको याद होगा V जो है है ना वो किस तरीके से हम लोगों ने निकाला था अल्फा की मदद से हम लोगों ने निकाला था राइट right? ओमेगा निकाला था फिर R ओमेगा करके हम लोगों ने स्पीड निकाली थी क्लियर ये बात तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में कितना हो जाएगा V स्क्वायर अपॉन R जिसमें V है W इंटू टी तो V स्क्वायर अपॉन R तो इन दोनों का रिजल्टेंट जो है, है ना यही क्या हो
तो ए ए विल बी इक्वल टू अंडर द रूट ऑफ क्या क्या लिखेंगे टू डब्ल्यू का स्क्वायर प्लस डब्ल्यू टी अपॉन आर इसमें डब्ल्यू टी के ऊपर स्क्वायर लगा देंगे उसके अलावा बच्चों इस पूरे के बाहर भी हमें स्क्वायर लगाना पड़ेगा क्यों कि ये जो अंदर वाला टर्म है है ना वो क्या है वो तो वी स्क्वायर अपॉन आर है है ना अब हमें अगर नेट रिजल्टेंट लेना है तो हमें इसका भी क्या करना होगा स्क्वायर लेना होगा है ना तो इसीलिए बच्चों ये हमारे पास आ गया अब अगर इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ए हमारे पास देखिए कितना आ जा रहा है टू डब्ल्यू ये बाहर आ जाएगा है ना और अंडर द रूट ऑफ क्या आ जाएगा यहां पर वन प्लस डब्ल्यू टी स्क्वेर अपॉन टू आर और इसके बाहर क्या लगा देंगे होल स्क्वेयर है ना तो ये बच्चों क्या आ गया हमारे पास ये आ गया नेट एक्सलरेशन ऑफ पॉइंट ए अब बच्चों अगर बी पॉइंट की बात करें तो चलिए बी पॉइंट की बात करते हैं ना तो यहां पर हम लोग देख पा रहे हैं कि ट्रांसलेशन की वजह से इसके पास एक्सेलेशन आगे की तरफ आएगा डब्ल्यू साथ ही साथ रोटेशन की वजह से दो दो एक्सेलेशन आएंगे एक तो सेंट्रिपिटल आएगा ना लेफ्ट की तरफ आएगा कितना वी स्क्वायर अपॉन आर और साथ ही साथ डाउनवर्ड डायरेक्शन में कितना आएगा अल्फा इन टू आर आएगा जो इसके लिए टेंजेंशियल डायरेक्शन हो गई तो हम लोग देख पा रहे हैं कि डब्ल्यू और वी स्क्वायर अपॉन आर ये दोनों एंटी पैरल है, है ना तो इन दोनों को हम लोग बड़े आराम से सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं राइट तो देखिए हमारे पास फाइनली क्या आ जाएगा एक्सेलरेशन ऑफ बी है ना इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं अंडर द रूट ऑफ डब्ल्यू माइनस वी स्क्वायर अपॉन आर इसका होल स्क्वायर प्लस अल्फा इन टू आर इसका भी होल स्क्वायर अब यहां पर चीजों को भर देते हैं ना तो अल्फा इन टू आर एक्चुअली डब्ल्यू है साथ ही साथ हम लोग और क्या देख सकते हैं यहां पर कि वी की वैल्यू भर सकते हैं ना तो यहां पर क्या लिख देंगे यहां पर हम लोग लिख सकते हैं डब्ल्यू माइनस वी हमने देख रखा है वी कितना आ रहा था डब्ल्यू इंटू टी आ रहा था तो डब्ल्यू इंटू टी का होल स्क्वायर अपॉन आर और इस पूरे का भी क्या करना है हमारे को होल स्क्वायर करना है है ना इसमें क्या ऐड करना है प्लस डब्ल्यू का होल स्क्वायर क्लियर है तो इसको सिंप्लीफाई करने पर बच्चों हमारे को ए बी आ जाएगा ना नेट एक्सेलेशन ऑफ बी आ जाएगा और वो कितना आ जाएगा तो देखिए हम लोग क्या कर सकते हैं यहां पर इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हैं ना तो ये देखिए बन जाएगा हम लोग लिख सकते हैं इसे डब्ल्यू बाहर आ जाएगा है ना जैसा कि देख पा रहे हैं और अंदर क्या बच जाएगा वन प्लस वन माइनस डब्ल्यू टी स्क्वेर अपॉन आर इसका भी होल स्क्वेयर तो ये देखिए बच्चों फाइनली हमारे पास क्या आ गया एक्सेलेशन ऑफ पॉइंट बी आ गया ठीक है अब बच्चों अगर हम लोग ओ पॉइंट की बात करें ना तो ओ पॉइंट के लिए हम लोग देख सकते हैं यहां पर बड़े आराम से कि ओ पॉइंट की टेंजेंशियल एक्सेलेशन तो जीरो होनी चाहिए है ना क्योंकि ये ग्राउंड पे प्योर रोलिंग कर रहा है तो इस वजह से हम लोग देख पा रहे हैं कि एक्चुअली कैसे जीरो आ रहा है तो डब्ल्यू आगे की तरफ है और अल्फा आर पीछे की तरफ है ये दोनों एक दूसरे को क्या कर दे रहे हैं कैंसिल आउट कर दे रहे हैं राइट तो डब्ल्यू इज इक्वल टू अल्फा आर हो जाने की वजह से इसके पास नेट टेंजेंशियल एक्सेलेशन जीरो आ रहा है लेकिन इसके पास सेंट्रिपिटल एक्सेलेशन तो रहेगा ही ना तो वो कितना हो जाएगा आइए लिख देते हैं यहां पर तो हम लोग लिख सकते हैं एक्सेलेशन ऑफ पॉइंट ओ वो कितना हो जाएगा सिंपली वी स्क्वायर अपॉन आर हो जाएगा है ना और यहां पर वी की वैल्यू डब्ल्यू इन है तो ये हो गया डब्ल्यू टी की पावर टू अपॉन आर यही हमारा फाइनल आंसर है है ना तो आई होप बच्चों कि आपको ये पूरा का पूरा सॉल्यूशन बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा इन केस अगर कोई डाउट रह जाता है ना देन फील फ्री टू कांटेक्ट मी आई विल बी वेरी हैप्पी टू हेल्प यू टेक केयर बच्चों बाय बाय